आइए आज की पौत्र गिरजा आराधना में स्वागत है आज की पौत्र गिरजा आराधना को हम आरंभ करें और आरंभ करते हुए हम स्तुति महिमा करते हुए हम गीत गाएंगे सचिवानी में से सचिवानी गीत नंबर दो सौ सतहत्तर सचिवानी गीत नंबर दो सौ सतहत्तर दृढ़ीकरण के गीत में से सचिवानी गीत नंबर दो सौ सतहत्तर ये सुधन्य ये सु सुन हमारा गान मन और सब से करते तेरा आदर मान जो कुछ है हमारा जो कुछ होगा दे और प्राण और आत्मा सांप के सर्वथा परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सोते हो वे पिता को और पोत को और पावे Oh uh-huh. 
अपने पापों को तीन ताई से मान लें सब शक्तिमान ईश्वर दालो पिता हम दीन ताई से अपने सब पाप अपराधों को तेरे शन मुक्मार लेते हैं तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु सुखस्त के कारण हम पर दादरिष्टि कर और हमारे सब पापों को शमा कर आमीन लुक 
जिसमें परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन आशा लिखा हुआ है हम सुनेंगे जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे तो उसने उनसे पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं उन्होंने उत्तर दिया यू हाना बपतिस्मा देने वाला और कोई कोई एलिया और कोई या कि पुराने बहुत वक्ताओं में से कोई जी उठा है उसने उनसे पूछा तुम मुझे क्या कहते हो पत्रस ने उत्तर दिया परमेश्वर का मसीह तब उसने उन्हें चित लगाकर कहा कि या किसी से ना कहना फिर उसने कहा मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुण्य और प्रधान न्याजक और शास्त्री उसे तो समझकर मार डाले और वह तीसरे दिन जी उठे उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रोध उठाए हुए मेरे पीछे हो ले क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा जो कोई मुझसे और मेरी बातों से ल जाएगा वह मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पौत्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा तो उसे ल जाएगा यहाँ तक आमीन तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्ट ईसु हाल लिया अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलिशिया के संग अपना महापात्र विश्वास को एक साथ मानते हुए यूँ कहें मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर प्रताप जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वीकृति मान सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु सुख्रिस्त पर जो पुत्र आत्मा से गर्भ में आया कुआरी मरियम सुत बन हुआ पंथ उस प्लातु से आ गया से दुख उठाया क्रोध पर चढ़ाया गया मर गया और गाड़ा गया पाताल मुत्रा तीसरे दिन मृतक में से जी उठा स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के देने हाथ बैठा है जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर एक ही पौत्र के स्थान के लिश्य पौत्रों की संगत पर पापों की क्षमा देह की जीतने और अनंत जीवन पर आमीन हम आराधना के लगातार में अगला गीत गाएंगे पश्चिता विश्वास और कृष्ण अनुकरण के गीत में से सक्षिवाणी गीत नंबर 126, 126, छब्बीस गीत नंबर 126, 126, वन आया हूँ मसीह पस तेरे मुझे दूर ना कीजियो
सब हमको हमारे पिता परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे जीवित और उद्धार करता प्रभु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत आज से मिले आमीन हे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान त्रिक परमेश्वर पिता सारे मन से आपको धन्यवाद करते हुए फिर से आज के पवित्र दिन में प्रभु आपके चरणों के समय पाते हैं और बीते जीवन से लेकर अब तक के जीवन के आपके सारे अनुग्रह के लिए आपकी उन बेशुमार आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं और इस समय आज हम अपने जीवन के स्वभाव जो आज हमने संसार के साथ में पाई है आज उस स्वभाव को जीवन से त्यागना और आपके उन भाव को आपके पौत्र वचन के माध्यम से जीवन में स्वीकारना चाहते हैं एक एक के जीवन पर अपनी आत्मा और अपने वचन का सामर्थ दे कि उसी वचन के गुआई में आज आपके स्वभाव आपके उस व्यक्तित्व को अपने जीवन में हम स्वीकार करते बेशुमार आपके स्वर्गीय दानों में हम संभागे किए जाने पाए यीशु के नाम में प्रार्थना हमने मांगा है सुने और अनुग्रह से ग्रहण करें आमेन आज के लिए जो पवित्र वचन जो मनन के निमित्त हरा गया है हम सुनेंगे पत्रस की पहली पत्री और उसके अध्याय तीन और उसके पद आठ से लेकर के आगे पद पंद्रह तक हम सुनेंगे पहला पत्रस और उसके तीसरे अध्याय और उसके वचन आठ से आगे वचन पंद्रह तक लिखा है सुनेंगे अतः सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो पर इसके विपरीत आशीष ही दो क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के निमित्त बुलाए गए हो क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करें वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो जो कोई तुम में से तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो पर नम्रता और भय के साथ आमीन मसीह में अति प्यारो आज हमने परमेश्वर को कभी नहीं देखा और ना ही परमेश्वर से हमारा कोई मेल मिलाप हुआ है और ना ही हमारे जीवन के बीच में आज हम परमेश्वर के अलौकिक उस उपस्थिति को आज हम कदापि नहीं देख पाते लेकिन आज यदि कहा जाए तो आज हम कई रूपों में आज परमेश्वर से मिलते भी हैं कई रूपों से आज हम परमेश्वर से आज हम बातचीत भी करते हैं लेकिन साक्षात आज हम साक्षात परमेश्वर से हमने कभी मेल मिलाप नहीं किया हमने कभी परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर पाया और ना ही हमने परमेश्वर को आमने सामने देखा है लेकिन तब आज हम जानते हैं कि वो हम में से हर एक के जीवन से अपने पौत्र वचन के सामर्थ के द्वारा आज अपने वचन के द्वारा एक एक के जीवन से वो बातचीत करता है एक एक के जीवन को आज वो छूने का प्रयास करता है एक एक के जीवन को आज बदलने का प्रयास करता है क्योंकि आज यही वो वचन है जिसे इब्रानी की पत्र में लिखा है कि यही वो वचन है 
जो दो धारी तलवार से कहीं अधिक चोखा है जो आज हमारे मन हृदय को आज छेद सकता है मन जीवन को बदल सकता है और हमारे जीवन में जैसे यह नबी की किताब में लिखा है कि मैं तुमको नया मन दूंगा आज हमको नया मन नया हृदय और वो भी मांस का हृदय देने की जो ताकत रखता है आज जो ऐसे बड़े कामों को करने की क्षमता रखता है आज वो तो व्यक्ति विशेष नहीं लेकिन ये तो स्वयं परमेश्वर है जिसके विषय में आज हम इस वचन में पॉलोस के माध्यम से भी आज हम देखने पाते हैं आज पुत्र के माध्यम से आज इस वचन को आज हम यहां पर पाते हैं कि आज उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा आज उस परमेश्वर को सामने देखने और उसी परमेश्वर से निरंतर बातचीत करने के लिए आज जीवन के बीच में कई ऐसे मांग है ऐसी बातें नहीं लेकिन आज के विषय वचन जो आज चुना गया है आज का जो विषय जो ठहराया गया है उसमें परमेश्वर से मिलने परमेश्वर को देखने और परमेश्वर की अलौकिक आशीष को पाने का एक मार्ग आज यहां पर पोत्रस के माध्यम से बता दिया गया है कि आज वो मार्ग तो केवल एक ही है और वो एक ही मार्ग नम्रता और दीनता का मार्ग नम्रता और दीनता का मार्ग जो आज इस वचन में हम पत्रस के माध्यम से आज हम देखने पाते हैं लेकिन तब आज ना केवल आज वे पत्रस के द्वारा आज वो पृथ्वी पर आज पृथ्वी के लोगों के जीवन के लिए है ऐसी बातें नहीं लेकिन यीशु ने भी आज इसी मार्ग को लोगों के जीवन के बीच में रखने का प्रयास किया ताकि वे लोग परमेश्वर को देख सके परमेश्वर के राज्य में उसके साथ राज्य कर सके इसके लिए जैसे आप देखेंगे मत्य रचि सुचार के पांचवें अध्याय और उसके पद संख्या पांच में लिखा है धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे आज धन्य वे लोग होंगे जो नम्रता के साथ में जीवन व्यतीत करते हैं जिनके जीवन में यह नम्रता का यह गुण दिखाई देता है क्योंकि आज ना केवल वे पृथ्वी पर लेकिन वे परमेश्वर के साथ में स्वर्ग राज्य के भी अधिकारी बना दिए जाएंगे और आज इसी गुण को आज हमारे जीवन के बीच में पत्रस के माध्यम से परमेश्वर रखने का प्रयास किया है और आज इसी गुण को ना केवल पत्रस लेकिन तब जब यीशु इस जगत में आए यीशु इस धरती पर आए उसने कहा कि मन फिराओ क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तो निकट आ चुका है मन फिराओ और मन फिराने के निमित्त आज उसने मत्ती चार अध्याय के वचन सत्रह में आप जब देखेंगे तो आज मानव जीवन के बीच में आज एक ऐसा दिशा देने का प्रयास किया आज एक ऐसा मार्ग दिखलाने का प्रयास किया जिस मार्ग से वे लोग परमेश्वर के निकट पहुंच सकते हैं ना केवल उसने परमेश्वर के निकट पहुंचने का ना केवल परमेश्वर के पास जाने का मार्ग बताया लेकिन वो स्वयं उसे करके भी दिखाया आज उस मार्ग में वो चल करके भी दिखाया जिसके विषय में आज हम बाइबल देखने पाते हैं कि वो आज कई ऐसे कठिन परिस्थितियों को भी वो अपने जीवन के बीच में देखा कठिन परिस्थितियों से होकर के गुजरा लेकिन वह उफ तक नहीं किया और उस प्रकार से आज उनके जीवन का वो गुण आज उसने समाप्त नहीं किया वो आज चरित्र जो आज परमेश्वर के माध्यम से उनके जीवन के बीच में दी गई थी आज उसे वो अपने जीवन से लुप्त होने नहीं दिया लेकिन यही बड़े नम्रता के साथ में यही बड़ी दीनता के साथ में आज मानव जीवन के पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया और आज मानव जीवन के उद्धारात्मक कार्य को उसने भली भांति आज परिपूर्ण किया आज उसे गलगत्ते पर उसने पूरा किया है और आज वो चाहता है कि जैसा मैंने किया आज तुम भी करो आज जैसा मैंने किया है तुम भी वैसा ही करो और इसी को आज के विषय वचन पहले वचन में हमने देखा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो आज वो अपने आपे का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रोश उठाए और मेरे पीछे पीछे चला आए वो प्रतिदिन अपना क्रोश उठाए आज उसके जीवन में भी कई ऐसे संकट और समस्याएं आएंगी लेकिन ऐसे समस्याओं में भी आज वो अपने जीवन के इन गुणों को जो आज परमेश्वर के माध्यम से आज इनके जीवन में दी 
गई है आज उन गुणों को अपने जीवन से समाप्त होने ना दे लेकिन इन गुणों को आज अपने जीवन में निरंतर आप कायम रखें क्योंकि यही वो गुण है जो आज हमारे मानव जीवन को परमेश्वर के निकट आज स्थिर कर सकता है आज स्वर्ग राज का अधिकारी हमारे जीवन को बना सकता है और यही आज नम्रता के लिए आज पत्रस के द्वारा हमारे जीवन के बीच में आज इस गुण को लेने के लिए आज हमारे एक एक के जीवन को आज प्रेरित करता है नम्र का जब हम देखेंगे तो इससे विपरीत गुण को जब हम देखें इससे परे जो एक गुण को जिसे आज घमंड या अहंकार कहते हैं तो आज इस अहंकार को जब हम देखेंगे तो इसी घमंड और अहंकार के माध्यम से आज हम देखने पाते कि यह स्किल नवी अट्ठाईस अध्याय एक से वचन आगे आप देखेंगे वह सुर का राजा और उसी प्रकार से यश या चौदह अध्याय के वचन एक से आगे में लोन के राजा के विषय में देख सकते हैं कि यही वो घमंड के पाप के कारण आज उनके जीवन की कैसी दुर्दशा हो गई आज उसी घमंड के कारण आज उनके जीवन की कैसे दुर्दशा हो गई ऐसे चीजों को आज हम यहां पर देख सकते हैं और यही वो घमंड से चूर होकर के भोर के तारे को आज स्वर्ग पर से आज गिरा दिया गया आज स्वर्ग पर से पृथ्वी पर आज गिरा दिया गया आज क्या आवश्यक था कि आज वो यहां पर आता लेकिन वो तो स्वर्ग पर परमेश्वर के साथ में शासन करता परमेश्वर के साथ में बैठता था लेकिन आज उसी के नम्रता को खोने के कारण आज उसके जीवन में गमंड आने के द्वारा उसके जीवन को इस धरा पर छोड़ दिया गया गिरा दिया गया इसीलिए एक प्रसिद्ध धर्म सुधारवादी एक जो डॉक्टर मार्टिन लूथर के बारे में आप सभी जानते हैं और जब डॉक्टर मार्टिन लूथर से पूछा गया कि आज आप उस विश्वास के विषय में कि आपने ईश्वर पर विश्वास किया है उस विश्वास के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे आप उस ईश्व के विषय में आज आप क्या कहना चाहेंगे तो उसने कहा कि शुरू में जब मैंने यीशु को स्वीकार किया शुरू में जब मैंने मसीह को जीवन में स्वीकार किया मैं आज उसके चमत्कार कार्यों को आज देख करके उस चमत्कारी कामों को करने के लिए नहीं सीखना चाहा लेकिन मैं उनके नम्रता के गुणों को मैंने सीखने का प्रयास किया आज नम्रता को मैंने सीखने का और उसे जीवन में स्वीकार करने का प्रयास मैंने निरंतर किया है और इसी रूप में आज उसने नम्रता को आज अपने जीवन के बीच में आज ईशु ने भिन्न भिन्न रूपों से आज प्रगट किया और आज उसी नम्रता के कारण आज लोगों के सामने आज वो कई ऐसे आदर्श जीवन को आज उसने प्रस्तुत किया और यही आदर्श जीवन वो आज उसने प्रस्तुत किया है आज एक एक के जीवन से भी आज उसी की मांग वो करता है जिसके लिए आज उसने और के आदर्श जीवन के विषय में आज ना केवल हमारे साथ में मांग करता है लेकिन जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि जो कार्य आज मैं कर सकता हूँ आज मैं चाहूँगा कि एक दूसरे लोग भी उस कार्य को करें जो कार्य आज मैं कर सकता हूँ उसी काम को मैं दूसरे से करने के लिए भी कहूँगा और यही ईसु मसीह ने भी किया आज ना केवल वो उस आदर्श कामों को करने के लिए प्रेरित करता है लेकिन आज उस आदर्श जीवन के साथ में वो नम्रता को भी आज उसने प्रस्तुत किया और यही गुण को आज लोगों के जीवन के बीच में भी वो करने के लिए वो आह्वान करता है जिसे आज आप देखेंगे फिलिपी दो अध्याय के वचन तीन से ग्यारह में वो अपने इस दीनता को अपने नम्रता को वहां पर दिखाया है कि उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया अपने आप को शून्य कर दिया अर्थात दीन और नम्र हो गया यहां तक कि मृत्यु हाँ क्रोश की मृत्यु को भी उसने सह ली ये आज यह दीनता और नम्रता उसके जीवन में ना होता तो आज वो तो आज अग्रसिव हो जाता आज वो तो एक बहुत ही खुंखार हो जाता आज हो सकता मारपीट करता आज हो सकता उनसे विद्रोह करता लेकिन ऐसा ईशु ने नहीं किया लेकिन आज बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में उसने उद्धारात्मक कार्य को मानव जीवन के बीच में आज उसने उन्हीं 
मनुष्यों के जीवन के लिए उसने पूरा किया इसीलिए लूथर ने कहा नम्रता एक ऐसा गुण है जो हमें मसीह से सीखनी चाहिए ताकि हमारा घमन जो पिछले समय से सब पापों का कारण बना था उसे जीवन से मिटा दिया जाए आज वो सब पापों का कारण एक एक के जीवन पर बना है वो सारे पापों को आज मिटा दिया जाए उन गुणों को जीवन से हटा दिया जाए इसके लिए आज एक एक के जीवन में आज नम्रता और दीनता को आज जीवन में प्रकट करनी होगी तब हमारा जीवन पर विश्व अपनी महिमा के लिए स्वीकार करेगा आपके जीवन के बीच में हो सकता है कई सवाल ऐसे उठ खड़े होते यदि नम्रता ना होगी तो क्या परमेश्वर हमारे जीवन को स्वीकार ना करेगा आज ऐसे कई सवाल हमारे जीवन के बीच में उत्पन्न होते हैं लुक्का रचि सुचार के अठारह अध्याय के वचन नौ से लेकर चौदह वचन तक आप देखें उसमें दो व्यक्तियों का जिक्र किया गया है एक तो फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला आज ये दोनों का जो जीवन का चरित्र आज यहाँ पर वर्णन किया गया है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है जिससे आप देखने का प्रयास करें एक वो जो फरीसी था अपने आप को बड़ा धर्म दिखा खाता था और वो आकर के परमेश्वर के वेदी के निकट आकर के अर्थात परमेश्वर के निकट आकर के वो बोलता क्या है कि हे परमेश्वर मैं तो किसी से अन्याय करके ना लिया है मैं प्रतिदिन आपकी आराधना करता मैं आपके वचन के अनुसार चलता हूं आप मैं तो इस पापी के समान नहीं हूं आज मैं उस पापी के समान नहीं हूं लेकिन मैं आपको दस मांस भी देता हूं और उस प्रकार से वो वहां पर चिल्ला चिल्ला प्रार्थना करने लगा वहां पर वो अपने आप को परमेश्वर के निकट बड़े अहंकारी होकर के आज उस गुण को प्रस्तुत किया लेकिन तब दूसरा व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला था वो व्यक्ति तो दूर खड़े होकर के और स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को भी उठाना ना चाहा वो अपने आप को नम्र बना दिया अपने आप को शून्य कर दिया और उसने कहा हे परमेश्वर मैं तो आज ये नहीं कि मैं आपके स्वर्ग की ओर उठाने के लायक हूं ऐसा नहीं हूं क्योंकि जैसा पॉलस ने कहा कि मैं तो सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूं उसी प्रकार से ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति भी कहा कि अब मैं तो स्वर्ग के और आंखें उठाने के लायक भी नहीं रह गया है परमेश्वर लेकिन मेरे पापों को आप क्षमा कर दें आज वो अपने आप को नम्र कर दिया आज वो दीन कर दिया और इसी निमित्त ने आप देखेंगे वहां पर आप देखिए कि वो परमेश्वर का अनुग्रह को वो फरीसी व्यक्ति जिसने अपने आप को धर्मी दिखाने का प्रयास किया अपने आप को बड़े अहंकारी के साथ कहने लगा कि वो मैं हूँ जो आज धर्मी हूँ वो अनुग्रह परमेश्वर का नहीं पाया लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह को आज यही चुंगी लेने वाला प्राप्त किया जो आज अपने आप को दीन और नम्र किया मसीह मती प्यारो आज उसी प्रकार से आज आप देखेंगे अब पुराने नियम में भी आप देखिए कि आज इसराइलियों को मिस्र से आज कनान की यात्रा में आज चालीस वर्षों का ऐसा समय लगा चालीस वर्षों का समय लगा और आज परमेश्वर उनको चाहता तो आज वो तुरंत पहुंचा देता था आज परमेश्वर चाहता तो उनको तुरंत में पहुंचा देता लेकिन आज उनको चालीस वर्ष तक यहाँ वहाँ उनको लिए फिरा आज उसके ऐसे लिए फिरने के पीछे भी रहस्य यही था आज उनके जीवन को आज परमेश्वर नम्र बनाना चाहता था आज परमेश्वर इसराइलों के जीवन को आज बड़े दीन बनाना चाहता था जिससे आप व्यवस्था विवरण की किताब आठवें अध्याय के वचन दो में आप देखेंगे इसराइली मुख्यतः वे तो चरवाहे थे लेकिन वे मिस्र की गुलामी के कारण वहां अनेक ईश्वरों के पीछे और अनेक देवी देवताओं के संपर्क में होकर के जीवन को उन्होंने बदल रखा था उन्होंने यहां वहां जाकर के अपने जीवन के रूप को उन्होंने बदल दिया था आज उसी रूप को पुनः परमेश्वर के स्वरूप में जिस रूप में उनको ढाला गया था 
उसी रूप में परमेश्वर उनको लाने का प्रयास कर रहा है और आज उनके जीवन को आज नम्रता के साथ में आज वो ऐसा गुण दे करके आज कनान में आज प्रवेश कराना चाहता है और उनके जो अगुआ रहा आज वो मूसा जो गिनती बारह अध्याय के वचन तीन के अनुसार आप देखेंगे पृथ्वी भर से ये नम्र आदमी था पृथ्वी में इससे बड़ा नम्र आदमी कोई ना था जिसका नाम मूसा था और यही नम्र व्यक्ति को आज उनके जीवन की अगुवाई के लिए परमेश्वर नियुक्त किया ताकि आज यह गुण उन इसराइलियों के जीवन पर भी दिखाई दे आज यही गुण उनके जीवन पर भी दिखाई दे ताकि आज इनको परमेश्वर उस राज्य में आज जो कनान के रूप में है वहां पर उनके जीवन को ग्रहण करे और उसी प्रकार दानियल नबी की किताब चौथे अध्याय के वचन चार चौबीस से लेकर के सैतीसवें वचन पर आप देखें तो दानियल चार चौबीस से सैतीस में आप देखेंगे उसमें एक बेबीलोन का राजा जो नबुक नेजर था वो परमेश्वर को भूल गया वो अपने जीवन पर बड़े घमंड को लेकर के आया वो अपने जीवन पर अहंकारी हो गया उसके पास में इतनी धन संपत्ति थी उसके पास में राज्य था उसके पास में इतनी धन दौलत सौरत था वो सारी चीजों को वो देखा और वो सोचने लगा कि ये स्वयं आज मैंने इसे अपने बल पर मैंने पाया है आज ये धन को मैंने आज अपने बल पर पाया है और आज उसने नम्रता और दीनता को अपने जीवन से दूर कर दिया और आप देखेंगे बाइबल बताती है जब वो घमंड करने लगा वो अहंकारी हो गया वो दीनता और नम्रता को अपने जीवन से समाप्त कर दिया उसी घड़ी उसकी बुद्धि छीन ली गई उसी घड़ी उसके जीवन से सारी बुद्धि ले ली गई और वो पशुओं के तरह वो घूमने लगा वो पशुओं के समान वो रहने लगा लेकिन जब उसने देखा वो जान गया कि ये मैंने क्या गलत किया है मैंने किस प्रकार से परमेश्वर के विरुद्ध में मैंने काम किया है वो पुनः इसी दीनता और नम्रता को सीख लिया और जैसे वो सीखा उसके जीवन की खोई हुई शक्ति बुद्धि और ज्ञान को पुनः उसके जीवन पर दे दिया गया उसी प्रकार आज हम में से हर एक के जीवन के बीच में भी आज हमारे जीवन के हम देखेंगे तो आज पारिवारिक जीवन के सुख समृद्धि आज पारिवारिक जीवन के सुख सम्पन्नता आज पारिवारिक जीवन के सुख चैन आज क्यों हमारे जीवन से चला गया क्योंकि आज हमने इन गुणों को अपने जीवन के बीच में से हमने खो दिया है आज हमारा गुण तो ऐसा दिखाई देता कि यदि कोई एक गाल पर मारे तो हम दोनों गाल पर थप्पड़ जड़ दे आज हमारा स्वभाव ऐसा बन गया है लेकिन आज ऐसे स्वभाव से आज हमारे पारिवारिक जीवन की सुख सम्पन्नता आज हमारे व्यक्तिगत जीवन के जो चैन है आज उससे वापस नहीं होगा लेकिन आज वो सुख समृद्धि आज वो सुख चैन तब वापस आएगा जब नबुकत नेजर ने जिस प्रकार से वो अपने गुणों को वापस पाया वो तब जा करके उनके जीवन की कोई भी शक्ति और बुद्धि उसे वापस किया गया एक एक के जीवन में भी आज उसी रूप में जब हम उसे अपने जीवन में स्वीकार करेंगे तब हमारे जीवन की सारी सुख संपन्नता हमारे जीवन की शांति पुनः वापस कर दिया जाएगा इसलिए मसीह मसीमती प्यारो क्योंकि पहला पत्र पांच अध्याय और उसके पांच और छह में लिखा है क्योंकि परमेश्वर अभी मानियों का विरोध करता लेकिन तब दीनों पर वो अनुग्रह को प्रदान करता है वो दीनों के जीवन पर आज बहुत आज के अनुग्रह को प्रकट करता है और यश या नबी संतावन अध्याय के वचन पंद्रह पर आप देखें परमेश्वर नम्र लोगों के जीवन के साथ रहता है वो अभी मानियों के साथ नहीं वो घमंडियों के साथ नहीं लेकिन वो नम्र लोगों के जीवन के साथ रहता और अयुब बाईस चौबीस के अनुसार ऐसे नम्र लोगों का ही वो उद्धार भी करता है आज आप चाहते हैं कि हमारा जीवन का उद्धार हो आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन पर हो अवश्य ख्याति प्यारो आज आप उस दीनता और नम्रता को जो आज पत्रस के द्वारा आह्वान किया गया है अपने जीवन के बीच में स्वीकार करें पुनः हर एक चीज़ें जो आप चाहते हैं जीवन में वापस दे दी जाएगी आमन 
हे शर्वशक्तिमान अनुग्रह कार्य प्रभु सारे मन से आपका धन्यवाद करते हैं उस गुणों के लिए जिस गुण को आज हमने संसार के प्रभाव में आकर के उसके संपर्क में आकर के हमने खो दिया है लेकिन हे प्यारे परमेश्वर उस गुण को आपने फिर से हमारे जीवन पर आपने दिया है उस गुण को हमारे जीवन से खोने और समाप्त होने ना दे लेकिन इसी गुण के साथ में प्रभु हम आप ही की संगति में हो करके उस जीवन का अधिकारी बन सके जिसके लिए आज आपने हमें बुलाया है पापों को जो हुए हैं क्षमा करते यीशु नाम में मांगा है सुने और अनुग्रह से ग्रहण करें आमीन और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है मसी यीशु में सबों के मन हृदय और विचारों के रक्षा और रखवाले करें अब से सदा लो आमीन आइए इसी लगातार में हम अगला गीत गाएंगे साक्षी वाणी से पश्चाताप विश्वास और ख्रिस्त अनुकरण करते हुए ही गाएंगे 131 सौ इकतीस साक्षी वाणी हंड्रेड एंड थर्टी वन आ ईशु पास आ आज ही है भाई प्रथम दो पदों को गाएंगे 131 सौ इकतीस साक्षी वाणी सभी बातों के ईश्वर का धन्यवाद और सिर्फ यह प्रार्थना करेंगे हे अफराह हमेशा कर याकूब के जीवन के साथ चलने और हर परिस्थिति में उनकी अगुवाई करने वाले हमारे स्वर्ग पिता हम सारे मन से धन्यवाद करते उसी आश और विश्वास के साथ आपके निकट आते हैं आप हम में से हर एक के जीवन के साथ उसी रूप में चलाकर और एक एक के जीवन को हर संकट और जोखिम और अचानक मृत्यु जिस रूप में अब तक आपने संभाला है उसी प्रकार से प्यारे परमेश्वर आने वाले जीवन और समय में एक एक के जीवन की आप रक्षा रखवाली करें ताकि हर एक लोग आप ही के अनुग्रह के दायरे में सभी सुरक्षा 
सुरक्षित और जीवित पाए जाते हुए प्रभु आपके नाम की महिमा और आपकी गवाही अपने जीवन और अपने कार्यों के द्वारा प्रकट करने पाएंगे आज निश्चित रूप से आज ऐसे विकट और कठिन परिस्थिति में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं जबकि इस समय वैश्विक महामारी का संक्रमण जो चारों ओर फैली थी और उसी के ऐसे प्रकोप से उसके उस भय से हर एक लोग आज भयभीत रहे लेकिन हे प्यारे परमेश्वर आपने एक एक के जीवन को अद्भुत रीति से संभाला है निश्चित रूप से आज इस वैश्विक महामारी के तीसरे लहर के रूप में भी आने की आशंका जताई जाती है ऐसे समय में भी जिस रूप में अब तक आपने हमें से हर एक के जीवन को संभाला है हे प्यारे खुदावन एक एक के जीवन को जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार से एक एक मसीह जीवन की आप रक्षा रखवाली करें एक एक आपके प्यारे बेटे और बेटियों के जीवन को आप संभालें ताकि ऐसे तीसरे लहर के आने की आशंका में भी उनके आने पर भी हर एक लोग स्वस्थ और जीवित पाए जाते हुए प्रभु आपके नाम की प्रशंसा अपने जीवन के माध्यम से करने पाएंगे आज हो सकता है प्यारे परमेश्वर सारे लोग आपके इस कलिशा के हर एक भाई बहने आज भिन्न भिन्न क्षेत्र में कार्य करते नौकरी करते व्यवसाय करते खेती बाड़ी करते मजदूरी करते उनके सारे काम उद्यम को आप ही सफल कर दे कि जिस भी क्षेत्र में आज भी कार्य करते हैं अपने जीवन के सारे काम उद्यम को अच्छी रीति से कर सके और उसी कार्य के माध्यम से आपकी बेशुमार और अद्भुत आशीषों को देखते हुए उसी आशीष में से हर दिन वे खाते पीते शारीरिक बल और सामर्थ के द्वारा प्रभु आपकी महिमा करने पाएंगे हम उनके लिए भी प्रार्थना करते जो आज स्कूल और कॉलेजों से अर्थात पठन पाठन के माध्यम से अच्छे जीवन का निर्माण के पथ पर आगे बढ़ रहे होते हैं उनके जीवन के लिए भी आज आप ही अगुवाई कर उनकी सहायता कर प्रभु की आप ही की सहायता और अगुवाई के माध्यम से सभी अच्छे और सुंदर जीवन का निर्माण करने पाएंगे इस समय जितने प्यारे जन जो आज इस आराधना में सम्मिलित थे आज जितने जो आज इस आराधना को देख रहे हैं प्यारे परमेश्वर उनके हर रेख के पारिवारिक जीवन के हर एक प्रकार की समस्याओं को आज हर एक प्रकार की चिंताओं को उनके जीवन से यीशु के नाम में दूर कर दे और उनके जीवन के लिए अपने स्वर्ग भंडार से जो भली और उत्तम आशीष आवश्यक है सेंत में दान कर दे ये प्यारे परमेश्वर धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में सुने और अनुग्रह से ग्रहण करें आमीन हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है तेरा नाम पौत्र किया जाए हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में मत डाल छोड़ा क्योंकि राज और पराक्रम और महत्म सदा तेरे हैं आमीन अब तो एक परमेश्वर के आशीर्वाद को विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें परमेश्वर तुझे आशीष दे आओ तेरी रक्षा करे परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकार तुझ पर अनुग्रह करे परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे आमीन शवों को इस सहाय